la monastra ha detto che avrebbe preferito che venissero convocati tutte e quattro queste convocate tutte e quattro insieme non a uno dice così non ha senso ma io sono Tanto disponibile io sono disponibile ad incontrare tutti sia singolarmente che anche in gruppo non ho difficoltà sono qui per il rispetto che ho per la coalizione per, e soprattutto per le forze politiche che sono qui presenti però intanto tutti tranne il PD dicono che Ferrandelli non è il candidato che appoggeranno e soprattutto l'IDB dice che stanno cercando a tutti i costi un altro candidato ma non sarà certo. Ma io sono fermo ad una cosa, sono fermo ad un patto che è stato siglato a tutte le forze politiche del centro-sinistra, un patto che io ho rispettato, un patto sottoscritto da 30.000 palermitani che hanno detto chiaramente come la pensano, io sono il candidato ufficiale del centro-sinistra, è chiaro che le forze politiche dovranno notificarci come la pensano, l'unica cosa che mi fa rabbia, io ho accettato in silenzio il riconteggio, abbiamo ricontato, sono state trovate più preferenze e siamo andati avanti, ho aspettato il, il collegio dei garanti, i garanti si sono espressi e siamo andati avanti, sono pronto per andare al tribunale dell'AIA, però dico che i risultati vanno accettati, ci vuole serietà, io sarò serio io col patto che ho sottoscritto e soprattutto perché sono uomo del centro-sinistra e rispetto gli elettori del centro-sinistra e soprattutto quello che sono venuti alle primarie. Mi auguro che i partiti siano conseguenziali perché non stare oggi con il riconoscimento di questo risultato significa stare con Costa e con Aricò. Però Di Pietro ha letto il comunicato che ha fatto stamattina perché fino a questi giorni insomma, non si era espresso più di tanto, ma oggi ha detto che le primarie sono state dei brogli e quindi non... Io brogli non ne ho sentito, le primarie non le ho organizzate io, sono stato a tutte le regole che il tavolo delle primarie ha stabilito, all'interno di queste regole mi sono confrontato con gli altri, sto subendo anche devo dire, una, una brutta campagna che scredita, che fa, devo dire sto in silenzio, io invito tutti a trovare dal 4 marzo ad oggi una sola dichiarazione di aggressività o di non conciliazione, io voglio lavorare per il centro-sinistra, voglio mettere insieme tutti, accetto anche di prendere qualche boccone amaro perché il mio interesse non è quello di avere vanità personale o di avere ragione su qualcuno, io spero che le ragioni dei palermitani stiano sopra le ragioni delle singole persone e anche dei singoli interessi dei partiti, per cui sono disposto a partire dalle primarie e dal risultato che i palermitani hanno scelto di parlare con tutte le forze politiche e con tutti i soggetti che si riconoscono nel centro-sinistra per determinare insieme il percorso di cambiamento per la città, però è chiaro per tutti che qui possiamo fare soltanto passi avanti, nessun passo indietro rispetto al legittimo risultato che è stato sancito, non da me ma prima dal comitato delle primarie nelle quali erano rappresentate tutte le forze politiche, mi è stato notificato una vittoria dopo che sono stati ricontati e che sono stati verificati i verbali e poi dal collegio dei garanti. Non permetterò che ci siano chiaramente eh, persone che possano passare sopra la testa di chi crede nel centro-sinistra e di chi crede in questa coalizione e chiunque vorrà fare delle scelte diverse dovrà prendersi la responsabilità di indebolire uno schieramento che potrebbe vincere ad oggi al primo turno e sicuramente si prenderà la responsabilità di aiutare indirettamente sia Costa che Aricò. Però mi colpisce una cosa, ieri ho sentito Russo prima di entrare qua e lui diceva stiamo lavorando per unire il centro-sinistra, Faraone prima se n'è andato ha detto stiamo lavorando per la Borsellino, idem, tutti volete unire il centro-sinistra però non ho trovato un accordo, come te la spieghi questa cosa? Ma io infatti dicevo, io adesso questo è quello che chiederò anche ai segretari che sono qui presenti, io credo che c'è un accordo, un accordo che già unisce il centro-sinistra per cui basta rispettare gli accordi e si unisce il centro-sinistra, non permetterò che ci siano prepotenze di potenti che vanno sopra gli interessi della città. Per me la democrazia è va, le regole valgono e come ho detto prima io non avevo soltanto il diritto di partecipare, avevo anche il diritto di vincere. Ma se di qui sei il federazione sinistra per i giudicanti che fosse un candidato allora tu ti sentiresti anche libero rispetto a questo fatto che è stato sottoscritto prima delle prime? Io sono una persona coerente, corretta, onesta, l'ho sempre detto e nonostante tutto ho subito anche una campagna diffamatoria nei miei riguardi, anche una campagna che ha cercato di indebolirmi sul voto d'opinione. Per fortuna sul voto di territorio poi abbiamo retto perché quelle persone ci conoscono, abbiamo una storia che parla chiaro, per cui io lavorerò con tutte le forze del centro-sinistra che riconoscono la legittimità di quei 30.000 elettori del centro-sinistra che si sono recati ai gazebo e che hanno detto chiaramente come la pensano. Per sì, cui senso vado avanti. Da parte tua rispettare queste cose se non lo fanno neanche gli altri. Perché io sono una persona corretta e coerente, gli altri devono giustificare alle proprie basi e alle, ai propri uomini. Stamattina non 
benvenuti alla conferenza stampata di Grillini, eh, parlando dei, della vecchia politica, detto che noi non facciamo parte di quella politica, ha messo anche te nel calderone dicendo che anche Ferrandelli come Tantillo, come Milazzo fanno parte di quella politica perché Ferrandelli che parla tanto veniva al eh, Consiglio Comunale ma stava a 10 minuti e se ne andava e si pigliava il gettone di presenza. Sì, io credo che anche i quotidiani che non mi amano particolarmente hanno detto che io sono stato il consigliere comunale che negli anni è stato più produttivo in termini di presentazione di atti, di presenze e di deliberazioni. Capisco che è partita la campagna elettorale che quindi si cerca di buttare un po' lo scoramento dall'altro campo. Lo accetto, si sta bene, tutto sommato lui è un bravo ragazzo, mi fa anche simpatia. Ho visto lui poco diciamo, in consiglio comunale a seguire il consiglio per cui forse gli sarà sfuggito qualcosa. Mentre la Carogna dice che lei è candidata di rottura. Sì, di rottura. Di discontinuità rispetto io, a Camarata. Eh, la, la perfetta era un vice sindaco di Camarata e adesso si candida ad essere il sindaco di quel disastro. Quindi, 